ஒரு செட் ப்ராப்பர்ட்டியாக அதை வச்சேன் இதை காட்டினதுக்கு இவ்வளோ பெரிய தடங்கள் வருது அவள் எப்படி தடை பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் நான் என்ன எதை வச்சா ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நூறு டிஸ்லைக் வருதுன்னா அது காரணம் இதுதான் அந்த நூறு டிஸ்லைக் போடுறவங்க யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா என்னை எதிர்க்கிறவங்க யாருன்னு புரிஞ்சு இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறான் இனிமேல் இந்த மாதிரி எந்த வேணும் தைரியத்தோடு இப்படி ஒரு கதையை கையில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னை எல்லாரும் அட்டாக் பண்ணவே அது வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் அவங்களை அட்டாக் பண்ண விதம் இதை நான் வந்து ஜட்மெண்ட் காப்பி கையில் வச்சிருக்கேன் ஜட்மெண்ட் கொடுத்த அந்த கோர்ட் சம்பந்தப்பட்ட வக்கீல் சம்பந்தம் பாரம்பரியமா <laughs> 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 காதல் <laughs> வந்திருக்கிறாரு <laughs> திரௌபதிங்கிற உன்னதமான படத்தை எடுத்துகிட்டு இப்போ அடுத்த படம் ருத்ர தாண்டவம் அந்த மாதிரி படத்தை எடுத்துருக்கிறாரு ஏன் இவருக்கு எப்போயும் கான்ட்ராவர்ஷனாக ரொம்ப பிடிக்குமா இல்லை என்னன்னு தெரியல அதாவது டாக் ஆஃப் த டவுன்னா இவர் இப்போ வச்சு செய்கிறாங்கள இவர் வச்சு செய்கிறாரா என்னன்னு தெரியல கேட்போம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தா அது எப்படி தான் மீட் பண்ணுறோம் மோகன் நான் வந்து கேட்க நினைக்கிறது என்னன்னா ஆஃப் த டவுன் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அதில் இரு அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவங்க வந்து நினைக்க வைக்கிறாங்களா இல்லை நம்ம முதல் படம் பழைய வண்ணார் பட்டியல் ஒரு படம் பண்ணார் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இண்டஸ்ட்ரியிலே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதில் வந்து உன்னத்தான் நினைக்கலன்னு ஒரு பாட்டு பெரிய ஹிட்டு இப்பவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் வியூஸ் இருக்கு அப்போவே அதாவது நான் சொல்றது இன்டர்நெட் உருவான காலம் டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் லெவனோட எண்டில் நம்ம அந்த பாட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டாகுது அண்டு கொஞ்சம் டிலே அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுதில்ல ஃபஸ்ட்டு படம் எனக்கு அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா முதல் படம் டேரக்டருக்கு ஸ்ட்ரகு எல்லாம் முடிச்சுட்டு படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப என்னோட சமூகம் என்னன்ற பின்புலம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆகிற தேட்டர் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு தேட்டரில் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது ரொம்ப பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் கூட இன்னொரு படம் ஷைத்தான் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஆரா மகேஷ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ரெண்டு படமும் காம்படிஷனாக இறங்குது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மூணாவது இன்னொரு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் தேட்டர் எடுத்து பேனர் கட்டுறதுக்கு அனுப்பியிருக்கோமோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த படத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த படத்தை ஏற்றுறாங்க நான் என்ன எப்படின்னு விசாரித்தா அவங்க ரீசனே சொல்ல மாட்டுறாங்க அப்புறம் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு தேட்டர்லேருந்து எனக்கு ரீசன் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இவர் படம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டேன் தெரியல அப்படின்னாங்க அப்புறம் அந்த தேட்டரில் இருக்க மேனேஜர் வந்து எனக்கு சொன்னார் இந்த மாதிரி நீ வந்து வன்னியர் சமூகத்தோட அடையாளமாக ஒரு புக்கை வந்து காட்டியிருக்க ட்ரெய்லரில் அதனால் உன் படத்தை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னால் நம்பவே முடியல எனக்கு நான் சென்னையில் பிறந்து வந்த பையன் எனக்கு ஒருத்தர் கிஃப்டாக கொடுத்தாரு நம்ம ஷூட்டிங்க்கு செட் ப்ராப்பர்ட்டி தேவைன்றப்போ வீட்டில் அந்த புக்கு கொண்டு போய் ஒரு செட் ப்ராப்பர்ட்டியாக அதை வச்சேன் இதை காட்டினதுக்கு இவ்வளோ பெரிய தடங்கள் வருது அவள் எப்படி தடை பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் நான் என்ன எதை விசாரித்தா அரசியல் நீரோட்டத்திலையும் சினிமா பொதுவெளியிலையும் இந்த பின்புலம் இந்த அரசியலை நீ பேசினீங்கன்னா நீ வந்து படமாக பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தெரிய வருது அதிர்ச்சியாகுது ஷாக் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி விஷ விஷயங்கள் நடந்துருக்கு அப்போது இது இது தான் சினிமா இந்த வட எந்த வட தமிழ்நாடு அரசியலில் புறக்கணிச்சு எந்த வட தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்களோ அதை வந்து களமாக வச்சு படம் பண்ணி இங்கே ஜெயிக்கணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறேன் அதை நோக்கி நான் பயணப்படுறப்ப என்னை நோக்கி வர எதிர்வர கேள்விகள் என்னை நோக்கி எதிர்க்க வர கருத்துக்கள் இது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணி வர்றது உங்களுக்கு அவ்வளோ கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் தெரியுது ஓ 
அப்படி ஃபர்ஸ்ட் படத்துலே யூ ஃபேஸ் ஸோ மச் ப்ராப்ளம் ஆமாம் நேத்தனைக்கு நான் அந்த படம் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாலஜிலேருந்து பண்ணப்பட்ட ஒரு படம் அந்த படத்தில் வந்து லெனின் ஜீவானந்தம் ஜீவானந்தம் ஐயா பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் கம்யூனிஸ்டோட தந்தை அவர் தான் ஸோ இவ் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கதாபாத்திரம் இவங்களுக்கு ஒரு விபத்து நடந்துடும் அது விபத்தாக கொலையா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் படம் அதில் நான் அந்த ஹால்கால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இளைஞர்கள் அப்படின்ற விஷயத்தோட பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுலேயே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் முதல் படத்துலேயே அந்த படத்துக்கும் கம்யூனிட்டிக்கோ கேஸ்ட்டுக்கோ எந்த சம்மந்தமுமே கிடையாது அதில் என்னோட பின்புல நம்ம கண்டுபிடிச்சி இவ்வளோ வண்ணமாக நடந்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்போ முடிவு பண்ணது அதோட தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி தான் இதெல்லாம் ஓகே 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 இப்போ வந்து எப்போதுமே பயத்தில் பின்வாங்கிறது வேறு விஷயம் இல்லையா ஒருத்த த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு எதுக்குப்பா வம்பு அப்படின்னு நினைக்காம நீங்கள் வந்து நீ என்னை அடித்தா நான் திருப்பி க என் புத்தியை காட்டுவேங்கிற மாதிரி காட்டுறது உங்களுக்கு சரியாக படுதா இல்லைங்க அது சரியாக படுதுன்னா இது வந்து நேருக்கு நேர் மனிதன் மனிதன் அந்த மாதிரி சண்டை செய்யலை ஒரு கருத்தால் நீங்கள் என்னை வந்து ஒரு யுத்தம் வைக்கிறீங்க மறைமுக யுத்தம் ஆ ஒரு மறைமுக யுத்தம் வைக்கிறீங்க கருத்தால் நீங்கள் வந்து என்னை அட்டாக் பண்ணுறீங்க எங்கே வந்து யாருன்னு தெரியல நேரடியாக இவங்க தான் வில்லுன்னு தெரிஞ்சால் நேரடியாக ஏன்பா அப்படி பண்ணுறேன்னு பேசி தீர்த்துடலாம் இது மறைமுகமாகவே சூழ்ச்சியாகவே நடக்குது அப்போ இதை நம்ம உடைக்கணுன்னா நம்ம அதுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருது நாம் யார் நம்ம என்ன பேச வந்திருக்கோன்றதை வெளியே தெளி தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு சூழல் வருது ஸோ அதை பேசுனதோட வெளிப்பாடு தான் என்னை வந்து இவ்வளோ பெரிய பிம்பமாக கட்டமைச்சு நான் எது பண்ணாலும் ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நூறு டிஸ்லைக் வருதுன்னா அது காரணம் இதுதான் அந்த நூறு டிஸ்லைக் போடுறவங்க யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா என்னை எதிர்க்கிறவங்க யாருன்றது புரிஞ்சிடும் இந்த ரகுபதி படத்தில் என்ன யா தப்பாக சொல்லியிருந்தோம் ஒரு பெண் வீட் ஒரு ஒரு பெண் வீட்டில் இருக்க பிள்ளை பெண் பிள்ளை பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு லைஃப்பை சூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்க உங்களை நோக்கி நிறைய 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 கட்டமைக்க தெரியாத கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரிகள் இருக்காங்க உங்களை வச்சு உங்கள் பேரண்ட்ஸை டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய க எதிரிகள் இருக்காங்க உங்கள் மூளையை செலவு பண்ணி இப்படி தான் நீ இருக்கணும் பெற்றோர் பண்ணுறதுக்கு கல்யாணமே தப்பு நீ ஏன் உன் லைஃப்பை சூஸ் பண்ணு அதுதான் உனக்கு பெண் உரிமைன்னு சொல்லி தர மாதிரியான கருத்துக்கள்லாம் விதைக்கிறாங்க இது இல்லை பெற்றோர் கூடயும் பேசி உங்களுக்கு பிடிச்சா கூட அவங்ககிட்ட பேசி சம்மந்தத்தோட கல்யாணம் பண்ணுங்க சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு இது ஒரு பெரிய தப்பு நீ சொல்லிட்ட இதெல்லாம் எப்படி நீ சொல்லலாம் பெண்ணுங்களுக்கு எப்படி நீ தைரியம் சொல்லலாம் ஆ ஒவ்வொன்னு கத்தி அந்த படத்தை அவங்களே ஹிட் ஆக்கி விட்டாங்க இவ்வளவு பெருசா ஸோ அது இப்போ ருத்ரதாண்டமும் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு இல்ல நீங்க ஆக்சுவலா திரௌபதியில ஆக்சுவலா வந்து நான் இவ்வளவுதான் விதை போட்டேன் ஆனா இங்க பெரிய விளைச்சல் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆமாங்க நம்ம அது க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல பண்ண தமிழ் சினிமாவோட முதல் கூட்டு முயற்சி திரைப்படம் அது கூட்டு முயற்சினா ஒரு ரெண்டு அண்ணனுங்க வந்து ஆளுக்கு டென் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் அவங்க தனியாவே கொடுத்தாங்க ஆஸ்திரேலியில இருந்து ஒருத்தர் சென்னையில இருந்து சோழன்குமார் வாண்டியார்னு ஒரு அண்ணன் ஆஸ்திரேலியா சுரேஷ்னு ஒரு அண்ணன் அண்ட் இங்க மத்தவங்கலாம் ஒருத்தர் ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்தாங்க ஒருத்தருக்கு த்ரீ லேக்ஸ் கொடுத்தாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன் ஒன் லேக் கொடுத்தாங்க இது தவிர ஒரு ஒரு பெரிய என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாேருமே இரநூறுபா முந்நூறுபா ஐநூறுபா அப்படி கொடுத்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அப்பப்போ டென் லேக்ஸ் சேர்கிறப்பெல்லாம் நான் ஒரு ஷெடியூல் போவேன் நாலு ஷெடியூலாக பண்ணேன் அந்த படம் எப்போல்லாம் ஒரு பத்து லட்சம் சேருது ஒரு ஷெடியூல் போயிட்டு வந்துடும் ஷூட்டிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இல்லாமல் ஒரு கதை ஒரு கண்டென்ட்டை நம்பி படம் பண்ணேன் அது வந்து நம்ம சமஞ்சி சிவான் அவர்கிட்ட தான் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு நான் வந்து விட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சினிமாவில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறது எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம போட்ட பணத்தை விட ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கூட ஒரு வருமானத்தோடு அவர் வாங்கிக்கிற தயாராக இருந்தப்போ நம்ம படத்தை வந்து மொத்தமாக அவர்கள கொடுத்துட்டேன் நான் ரிச்சர்ட் சாருக்கு சம்பளமே கொடுக்காம இருந்தேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரிச்சர்ட் சாருக்கு சம்பளமாக ஒரு தொகையை கொடுத்துட்டு மீதி தொகை என்னோட அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நான் என்னோட லைஃப் அத்தனை ஒரு பதினோரு வருஷமாக நான் எதுவுமே சம்பாதிக்காமல் இருந்தேன் எனக்கு இருந்த கடன்கள் எனக்கு இருந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நிம்மதியானது அந்த பணத்தை வச்சு ஸோ அது தேட்டருக்கு வந்து சிவா சாரும் அவர் வந்து பெருசாக ஒரு மூணு ரூபா நாலு ரூபா சம்பாதிக்க இந்த படம் சொல்லி அவர் ஒரு ஒன்னா ரூபா செலவு பண்ணாருங்க யார் ரிலீஸ்க்கு அவரோட அடக்க வேலை ஒரு ரெண்டே கால் ரூபா அவர் ஒரு நாலு ரூபாய்க்கு வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் ஏரியா வித்துட்டாரு அது லக்கிலி அங
நான் வந்து இந்த படம் நோட் ஆகும் இல்லை இப்போ இந்த படம் இந்த ரேஞ்சுகளுக்கு போகும் இது வந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஜும்னு பெரிய திருவாரூர் பேரே வர மாதிரி இல்லை இல்லைங்க சார் அது வந்து எப்பயாவது ஒரு படம் தமிழ் சினிமாவில் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் நான் வந்து ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அன்றைக்கி ஒரு வீடியோ லைவாக போட்டிருந்தேன் இன்னும் இருக்காது எனக்கு எப்படியாவது அஞ்சு லட்சம் பேர் இதை பார்த்துருங்க ஏன்னா அந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணதுக்காக நான் அந்த வட தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு மூணு தடவை சுற்றி இருப்பேன் என்னை கூட்டிகிட்டு அந்த சோழன்குமார் வாண்டியார் என்ற அண்ணன் வந்து மூணு தடவை அவங்க எல்லாரையும் பார்த்து ஃபண்டு கேட்குற என்ன <laughs> போய் <laughs> இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கு சேர்த்தது இது எதிர்பார்க்காத ஒன்று தான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த நம்மளுக்கு நம்மளை கீழே கவக்கிறதும் மீடியா தான் தூக்கி விடுறதும் மீடியா தான் இது உங்களை தூக்கி விட்டுருக்கு அதை எப்படி பார்க்குறீங்க எனக்கு வந்து ரிவர்ஸில் ஒர்க் ஆகிடுச்சிங்க என்னென்னா இப் இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறான் இனிமேல் இந்த மாதிரி எந்த வேணும் தைரியத்தோடு இப்படி ஒரு கதையை கையில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னை எல்லாரும் அட்டாக் பண்ணவே அது வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் அவங்கள அட்டன் பண்ண விதம் அந்த அவங்க கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்ன விதம் நான் அதை ஏன்னா நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் எனக்கு நான் நிஜத்தில் ராயபுரமில் இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட்டை பார்க்குறேன் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கல்யாணம் நடக்குது ஃபேக்காக இதை நான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பி கையில் வச்சுருக்கேன் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்த இந்த கோர்ட்டு சம்மந்தப்பட்ட வக்கீல் சம்மந்தவங்கிட்டலாம் பேசுகிறேன் ஆணி தரமாக சொல்கிறாங்க நீ தைரியமாக பண்ணி இது உண்மை நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்கப்ப நான் ரொம்ப டேரிங்காக டிஃபெண்ட் பண்ணேன் எல்லாரையும் அந்த அந்த நான் நான் பதில் சொன்ன விதம் பிடிச்சி தான் அந்த படத்தை நம்பி அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் சினிமாவுக்கே போவாத இருபது வருஷம் நான் சினிமாவுக்கு போகல பதினஞ்சு வருஷம் சினிமாவுக்கு போகல சொன்னவங்களாம் வண்டி கட்டிட்டு போய் படம் பார்த்தாங்க இல்லை ம் ஓகே இப்போ வந்து கம் கம் டு பாயிண்ட் வந்து ருத்ர தாண்டவம் எதை பேசப்போகுது உங்களுக்கு தெரியும் உங்ககிட்ட லைன் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்லிடுங்க எனக்கு ஒரு பாதிரியார் நண்பர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு நான் எப்பவுமே கிறிஸ்மஸ்க்கு சர்ச்சைக்கு போகிற வழக்கம் உண்டு நியூ இயருக்கு சர்ச்சைக்கு போகிற வழக்கம் உண்டு எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி போகிற ஒருத்தருக்கு வந்து என்னை திரௌபதியை பார்க்குறாரு என்னை கூப்பிட்டு எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நீ பேசுவியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் வேறு ஒரு ஃபிஷர்மேன் ஸ்கிரிப்ட் தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரிச்சர்ட் சார்கிட்டையும் அதான் சொல்லி வச்சுருந்தேன் சார் இதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் வேணும் சீஷூரில் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அங்கே நம்ம ரெண்ட்டு மட்டும் கட்டணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஃபிஷர்மேன் ஏரியாவில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு பெரிய பட்ஜெட் வேணும் சார் சம்ம சம்ம சம்பவம் அது பண்ணால் மீனவர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு கிடைக்கும் அதில் ஏன்னா உயிரை பணையை வச்சு மீன் பிடிக்க போகிறவங்க அவங்க அவங்க வந்து இன்னும் தொழிலாளியாகவே இருக்காங்க ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் அவங்க முதலாளியாக மாறுவாங்க சார் ஒரு கண்டென்ட் சொல்லி வச்சுருந்தேன் அவருக்கு இல்லை அது ஆக்சுவலாக சிம்பு சாருக்காக பண்ணால் அது நாங்கள் ரி நானும் ரிச்சர்ஜ் சாரும் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணிவிட்டோம் அப்போது என்னை கூப்பிட்டு இவர் ஒரு லைன் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு தெரியுமா கிறிஸ்தவர்களாக மதம் மாறிட்டால் ஜாதியை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படி சொல்லி எனக்கு என்ன சார் சொல்கிறீங்க என் ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே மாறிட்டு இது சேர்த்து தான் சார் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் திருநெல்வேலியிலேருந்து வரோம் நாங்கள் கன்னியாகுமரிலேருந்து வரோம் சொல்லி தான் எனக்கு அந்த கேஸ்ட் நேம் சேர்த்து தான் சார் சொல்கிறாங்க இல்லை மோன் கிறிஸ்டினாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டால் அது பிசி பிரிவில் தான் வரும் நீங்கள் வந்து எஃப்சியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எஸ்சியாக இருந்தாலும் எம்பிசியாக இருந்தாலும் கிறிஸ்டின் அப்படின்னு பேப்டிசம் எடுத்து நீங்கள் கிறிஸ்டின் ஆகிட்டீங்க சர்ச்சைக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் பிசி பிரிவில் தான் வரணும் மோன் ஆனால் இங்கே வந்து என்னென்னமோ நடக்குது தப்பு தப்பாக சண்டை போடுறாங்க ஜாதி ரீதியாக எங்களுக்கு இங்கே இங்கேயும் வந்து எங்களை விட மாட்டுறீங்க நாங்கள் வளர முடியலன்னு சண்டை போடுறாங்க கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப நாங்களாம் வந்து பாரம்பரியமாக கிறிஸ்தவர்களாக வந்தோம் கிறிஸ்டின் அப்படின்னாலே ஒரு அமைதி மார்க்கம் பீஸ் அவ்வளோ சாஃப்டான ஒரு மார்க்கம் இது இங்கே வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்கிறது பார்க்க சங்கடம் மாதிரி யார்கிட்ட போய் சொல்கிறதுன்னு தெரியல அதை பற்றி நீங்கள் சினிமா பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் இறங்கி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தா கேரளாவில் ஒரு கேஸ் ஒன்று படித்தேங்க சார் ஒரு தம்பி வந்து மதம் மாறியிருக்காரு மதம் மாறினதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இந்த ஜாதியிலே தான் எனக்கு சலுகைகள் வேணும் நான் இந்த ஜாதியை தான் அனுபவிக்கணும் நான் மதம் மாறிட்டேன் எனக்கு எப்படி இந்த ஜாதி செல்லாமல் போகணும்னு கேட் கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போடுறாரு அந்த நீதிபதி வந்து அது கண்டனம் தெரிவிக்கிறார் நீ எந்த ஃபிலாசபியை ஃபாலோ பண்ணுறியோ அதுக்கு உண்டான ஐடியாலஜிஸ் தான் நீ உனக்கு வந்து ஃபிட் ஆகும் நீ இந்த மதத்துக்கு போயிட்டு அப்போ அந்த மதத்தில் என்ன கோட்பாடுகள
இதை தேடுறப்ப உமா சங்கர் ஐஏஎஸ்னு ஒருத்தர் என் கண்ணில் படுறாரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ பார்த்தப்ப அது புரியல இப்போ பார்க்குறப்ப அதோட முழு சாராம்சமும் புரியுது ஸோ அவர் வந்து இந்த வகையில் அதாவது தன்னை வந்து கிறிஸ்துவனா வெளியே காட்டிக்கிறாரு சர்டிஃபிகேட்டில் இந்துவாகவே இருக்காரு அப்போ இவங்க அஜெண்டா என்ன இவங்க ஐடியாலஜி என்னன்னு தேடுறப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்குது அதில் அழகாக பிசிஆர் ஆக்டை கொண்டு வந்து உள்ளே வைக்கிறேன் கஞ்சா போதை பொருட்கள் சம்பந்தமான கதையை கொண்டு வந்து உள்ளே வைக்கிறேன் ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பிளேவாக மாறுது படம் சூப்பர் இப்போ வந்து இல்லை இல்லை ட்ரூ இன்சிடென்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த கதை இருக்குன்றீங்க இப்போ நாளைக்கு இந்த படத்துக்கான இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கிட்டீங்க ஒன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு வந்தாலே அந்த படத்துக்கு பற்றி விமர்சனங்கள் வைக்கக்கூடாதுங்கிறது தார்மீக அடிப்படை அடிப்படை இருக்குது ஆனால் வந்து மோகனுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ எதிரிகள் அதாங்க நான் முதல்ல சொன்ன கேள்வி இங்கே வந்து கொஞ்சம் வலதுசாரி சிந்தனை இருந்தாலே நீங்கள் வந்து ரொம்ப அடக்கமாக வெளியே காட்டிக்காமல் ஒரு நடுநிலையாக மலையே தான் நடுநிலையாகவே நீங்கள் வந்து இருக்கணும் கொஞ்சம் நீங்கள் ரைஸ் ஆனால் கூட உங்களை வந்து அமுக்கிறதுக்கோ உங்களை வந்து வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு வெளிச்சத்து புகழ் வெளிச்சத்துக்கு வரக்கூடியாத அளவுக்கு வேலை பார்ப்பாங்க தெளிவாக இது ரொம்ப பளிச்சின அரசியலில் தெரியும் உங்களுக்கு அரசியலில் ஒத்து நோக்குனிங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஐடியாலஜிஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்க முடியாது அவங்கள பற்றி இந்த மீடியா பேசவே பேசாது அவங்க எவ்வளோ நல்ல கருத்து சொன்னாலும் அந்த நியூஸ் டிவியில் வராது ரெண்டாவது இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இன்சிடென்ட்ஸை எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு பொண்ணு அரஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப அவர் செஞ்சவங்க யார் அந்த ஸ்கூல் ஓனர் யாருன்னு பார்த்து தான் அந்த நியூஸ் வந்து வைரல் ஆகுது இதுவே வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்கூலில் வேற ஒரு மதம் நடத்துகிற ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூஸ் வைரலே ஆகாது இது யூனிவர்சலாகவே அப்படி தான் இருக்குது மீடியாவே அப்படி தான் சுற்றி பிம்பமாகவே இருக்குது இவங்க தப்பு பண்ணால் அதை பூதவாரமாக்குறதும் அவங்க தப்பு பண்ணால் அதை வந்து யார் தப்பு பண்ணான்னு கூட சொல்லாமல் மர்ம நபர்னு பேர் போட்டு நியூஸ் போகிற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி மீடியா இருக்குது அந்த வகையில் சிக்கனவர் தான் மோகணும் இப்போ ஸோ நான் எது பண்ணாலும் அதை வந்து ஒரு பெரிய பூத மாதிரி காட்டுவாங்க இதே இப்போ நம்ம முருகதாசார் தான் துப்பாக்கி பண்ணுறாரு ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் காட்டி தான் படம் எடுக்கிறாரு தீவிரவாதத்தை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க நீ இந்த மதத்துக்கு எதிராக காட்டிட்டு பேச மாட்டாங்க அதை சினிமாவாக பார்ப்பாங்க நான் படம் பண்ணால் ஒன்றே பூதமாக பார்ப்பாங்க இப்போ நான் போயிட்டு ஒரு மேஜர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லீப்பர் செல்ஸை பண்ணுறாருன்னா இவன் வந்து முஸ்லீம் மதத்துக்கு எதிராக படம் எடுத்துறான்னு கண்டிப்பாக பேசுவாங்க நிச்சயமாக நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கதை இல்லை எங்கே ஒரு வேளை நான் பண்ணால் அப்படி தான் பேசுவாங்க இவ வேணும்னே பிளான் பண்ணியே இந்த மதத்தை வந்து தீவிரவாதிகளா காட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இது அடிப்படையாவே அவங்க வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க இவன் எது பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி எதிர்க்கணும் எதிர்க்கணும் நான் ஒரு இப்போ லவ் பண்றேன் வச்சுக்கோங்களேன் மோகன் பயந்துட்டான் நம்ம அடிச்சு அடி இவன் வந்து லவ்க்கு இப்போ ஆதரவு தெரிவிச்சு படம் எடுக்கிறான் திரௌபதியில வந்து காதலுக்கு எதிர்ப்பா படம் எடுத்தான் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் கட்டமைப்பாங்க திரௌபதியில ஹீரோ ஹீரோயின் லவ்வர்ஸ் மாதிரி தான் காட்டியிருப்பான் அவங்க காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னா டைலாகே வச்சிருப்பேன் ஆனால் இவங்க உருவாக்கப்படுற பிம்பம் வந்து எனக்கு அப்படி தான் சார் படுது ஒருவேளை நான் தப்பாக இருந்தால் என்னை கரெக்ட் பண்ணுங்க நான் வந்து சரியாயிடுறேன் ஆனால் இங்கே நீங்கள் இந்த சிந்தனையோடு நீங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப தெளிவாக புரிய வைக்கிறாங்க இது வந்து சினிமாவுக்கு ஆரோக்கியமாக படுதா உங்களுக்கு சினிமாவுக்கு ஆரோக்கியமாக படுதா இப்போ சார் ரத்த கண்ணீர்னு ஒரு படம் வந்தது அதில் எவ்வளோ விமர்சனம் பண்ணியிருப்பார் அவர் எல்லாரையுமே விமர்சனம் பண்ணியிருப்பார் அந்த படம் வந்து எவ்வளோ தெளிவு கொடுத்தது மக்கள் மத்தியில் ஸோ நீங்கள் எப்பயாவது ஒரு சினிமா இப்படி வர தான் செய்யும் யாராவது ஒருத்தர் இப்படி படம் பண்ண தான் செய்வாங்க புலன் விசாரணைன்னு ஒரு படம் மக்கள் ஆட்சின்னு ஒரு படம் அது மக்கள் மத்தியில் எவ்வளோ பேசப்பட்ட அதில் என்ன அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கும் அமைதி படை சி இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து அப்பப்போ வந்துட்டு தான் சார் இருக்கும் நான் இதே ரூட் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நிச்சயமாக இன்னும் ரெண்டு படத்தில் போர் அடிச்சிடும் மக்களுக்கு நானும் வேறு டைமென்ஷன் போகணும் பழைய மன்னார் பட்டைக்கும் திரௌபதிக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது திரௌபதி ருத்ரதாண்டம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஸோ ருத்ரதாண்டவத்துலேருந்து நான் இன்னொரு ஜோனர் ஷிஃப்ட் ஆனால்தான் என்ன நான் தக்க வச்சுக்க முடியும் இந்த பிஸ்னஸ் ஃபுல்லாக இது சினிமா வந்து ஒரு ஒரு படம் வந்து ஒரு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு கலெக்ஷன் கொடுக்குறது ஆரோக்கியமான விஷயம் தானே சார் நம்ம படம் வந்து டேரெக்டாக யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணிச்சுன்னா தப்பு தான் நானே சொல்கிறேன் ஒத்துக்கிறேன் நான் கிறிஸ்டியானிட்டியே தப்புன்னு சொன்னேன்னா நான் நிச்சயமாக தப்பு தான் மத மாற்றம் பண்ணுறதே தப்புன்னு சொன்னாலும் நான் தப்பு தான் அது எல்லாமே அவங்கவுங்க அடிப்படை உரிமை நீ
திரௌபதியில் வந்து ஒரு வில்லனுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்டில் படம் பண்ணதால் நான் அவரை கூப்பிட்டு ஒரு ஐயாயிரரூபா கொடுத்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஒரு ஆறு ஷர்ட்டு பிளெயினாக எடுத்துகிட்டு வாங்க என்ன கலர் வேணால் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அரியலூர் அவர் சென்னையிலேருந்து அவர் தான் அவர் சைஸுக்கு வாங்கிட்டு அவங்க வந்துடுறாரு யூஸ்வல் நம்ம ஒரு காஸ்டியூம் மாதிரி வச்சுருப்போம் நம்ம தான் வாங்குவோம் அந்த படத்தில் எனக்கு காஸ்டியூம் மாதிரியே கிடையாது ஸோ அவர் வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு ஒரு எட்டு கலர் வாங்கிட்டு வந்தார் அது எல்லாத்தையுமே படத்தில் யூஸ் பண்ணுறேன் ட்ரெய்லரில் அவரை காட்டுறப்போ ஒரு மூணு கலர் ஷர்ட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நான் வந்து ஜனவரி ஆரம்பித்த ஷூட்டு சார் அது மார்ச்லேயே அந்த ஷூட் முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் எனக்கு இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுலாம் காசு கிடைக்கல சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து நவம்பரில் படத்தை முடித்து ஜனவரியில் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இப்போது இது சம்மந்தமாக ஒரு அரசியல் தலைவர் வந்து அந்த நவம்பர் மாதம் தான் நான் யூஸ் பண்ண அதே கலர் ஷர்ட்டில் போட்டு ஒரு மீட் மீட்டிங்கில் பேசியிருக்காரு நம்ம வந்து ஷூட்டிங் நடத்தினது மார்ச் ஆனால் நம்ம ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுறது ஜனவரி அந்த ஷர்ட்டையும் இவர் நவம்பரில் பேசின ஷர்ட்டையும் ஈக்குவல் பண்ணி மீம்ஸ் போடுறாங்க சார் நான் இவரை தான் டார்கெட் பண்ணி இந்த கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் சீன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போது இது எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னே தெரியல எனக்கு அப்போது அப்போது இதுதான் நீ அப்படின்னு ஒரு பிம்பம் கொடுத்துட்றாங்க இப்போ இந்த படத்தில் நான் வாலண்டியராகவே அந்த மாதிரி ஒரு மூணு நல்லா இருந்தது அது அதோடய ரிசப்ஷன் இப்போ வாலண்டியராகவே யாரெல்லாம் இந்த விஷயங்களில் வந்து வெளியே பண்ணுறாங்களோ ரொம்ப நோட் பண்ணி அவங்களோட சில குறியீடுகளை நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் அவங்க பேசின வசனமாகவே அவங்க போட்டிருக்க காஸ்டியூமாகவே நான் இப்போ உண்மையிலே பயன்படுத்தியிருக்கேன் ருத்ர தாண்டவமில் இப்போ இப்படி நான் காட்டுறது என்ன நடக்கும்னா நாளைக்கு நம்ம வந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஏதாவது புதுசாக பிம்பம் கட்டமைக்க ட்ரை பண்ணால் மோகன் ஒருத்தன் இதை பார்ப்பான் நம்மளை வந்து சினிமாவில் ஒரு தோற்றத்தில் காட்டிடுவான்னு சொல்லி ஒரு ஃபியர் வரணுன்றதுக்காக தான் சார் இது பண்ணது ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஒரு மதத்தோட அடையாளத்தில் உட்காந்துட்டு இந்த மதத்தை அழிச்சிடுவேன் இது குப்ப மதம் இப்படி ஒரு மதமே கிடையாது இப்படி ஒரு பேரே கிடையாது அது ஓப்பனாகவும் சொல்கிறேனே இந்துன்றது ஒரு மதமே கிடையாது அது எவனும் கிளப்பி விட்ட ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு மதத்துக்கு போதகராக இருக்கீங்க நீங்கள் அந்த மதத்தில் நல்லது கெட்டதை பேசணும் அந்த மக்களுக்கு அறிவுரை சொல்லணும் அவ்வளோதானே அவர் அங்கே உட்காந்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு இங்கே இருக்கிற கும்புற சாமி எல்லாமே பிசாசு சாத்தான் இது வந்து ஒரு மதமே கிடையாது இது எவனோ கிளப்பி விட்டது இப்படி ஒரு மதமே உலகத்தில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது எனக்கு அது தப்பாப்படுது அதை நான் சினிமாவில் காட்டுறேன் இதோட அர்த்தம் தான் சார் அது நான் மேடையில் பேசுனதுக்கான முழு அர்த்தம் அதான் 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 கரெக்டு புரியுது இப்போது இதனால் பின் விளைவுகள் இப்போ வந்து உங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கான தடையாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலையா சார் பெரிய பெரிய ஜாம்பவன்கள்லாம் இன்றைக்கி சினிமா பண்ணாமல் சும்மா இருக்காங்க சார் ஒரு நம்ம சக்ஸஸ் கொடுத்தா அடுத்து நம்மளை தேடி யாரோ நடிக்கிற வரப்போகிறாங்க நம்ம படம் பண்ண போகிறோம் ஃபெயிலியர் கொடுத்துட்டா யா யாரும் எனக்கு சாப்பாடு போட போகிறது இல்லை வீட்டில் இருக்க போகிறேன் அடுத்த பழப்பு என்னன்னு நம்ம பார்த்தாகணும் ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்ம ப பழப்பு ஓட்டி ஆகணும் ஸோ ஜெயிச்சா படம் வரும் சார் என்ன பேசுகிறோம் அதெல்லாம் மேட்ரு இல்லை ஜெயிச்சா அடுத்த படம் வரும் ஜெயிக்கலைன்னா நம்ம ஏதாவது போராடி ஏதாவது பண்ணி நம்மளை சர்வே பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் சார் நான் அதை மட்டும் தான் பார்க்குறேன் இது நான் இப்படி பேசுகிறதால எனக்கு நாளைக்கு வந்து எல்லோரும் என்னை எதிர்ப்பாங்க அந்த ரீதியில் நான் பார்க்கல சார் ஏன்னா நியாயமாக தர்மமாக பேசுகிறேன்னு நான் நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் மனசில் இது வந்து இப்படி பேசணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அவங்க இஎம்ஐக்காக ஓடிட்டு அவங்க தின வாழ்க்கைக்காக ஓடிட்டு ஒரு குடும்பஸ்தரை அவங்க இதை பேச முடியாமல் மனசுக்குள்ளே புழுங்கி புழுங்கி நம்ம சுகுமுற சாமி ஒருத்தன் சாத்தான்னு சொல்கிறானே யாருமே கேட்க ஆள் இல்லையேன்னு புழுங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க உள்ள எனக்கு பேச ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதனால நான் பேசுகிறேன் தைரியமாக அது வர்த்தக ரீதியாக ஜெயிச்சுதுன்னா தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் இல்லைனா நான் ஒரு ஏதோ ஒரு கேங்ஸ்டர் படம் எடுத்துட்டு வெறும் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து சார் இதில் படிங்க கான்ட்ரவர்சியாக இருக்குது அது சினிமாவாக பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணுவேன் சார் அவ்வளோதான் ஜெயிச்சா அடுத்து பண்ணுவேன் இல்லைனா அடுத்த ரூட் என்னென்னு பார்க்க வேண்டியதுதான் நான் கேட்குறது என்னென்னா புத்தியில் உறுத்தது எல்லாத்தையுமே படமாக எடுத்துருக்கீங்களா அப்படி முடியாது இல்லை சார் அது பண்ண முடியாது இல்லையா அதான் சார் நீங்கள் சார் நிறைய விஷயம் தெரியும் எனக்கே ஃபில்டர் பண்ணி தான் நம்மளே படம் பண்ணுறோம் நமக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது சார் சினிமாவில் இது சொல்லலாம் இது சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது நமக்கு ஒரு ஒரு லைனை தாண்டிட்டோன்னா இது வந்து ஒரு கலவரமாக மாறிடும் அவங்களே நம்ம கிக் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு கோவம் இருக்கும்ல நமக்கு இருக்குது அதே உணர்வு தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் என் மதத்தை திட்டுறப்ப எனக்கு கோவம் வந்ததால் தான் சார் நான் படம் பண்
படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உண்மையிலே இந்த பிசிஆர் ஆக்டர் பலன் அனுபவிக்கிறவங்க உண்மையிலே கிறிஸ்துவராக இருக்கிறவங்க இந்த படத்தை கொண்டாடுவாங்க சார் நான் அடிச்சு சொல்கிறேன் சார் ஓகே இந்த விஷயங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள்லாம் கமாவா இல்லையா அது அடுத்து வர ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் கிட்ட தான் சார் இருக்கு அவங்க இப்ப ஒண்ணு இல்ல சார் நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் சினிமால ஒரு ஒரு விஷயம் ஜெயிச்சிடுச்சுன்னா சார் இதே மாதிரி பண்ணுங்க இதே மாதிரி பண்ணுங்கன்னு தான் கேப்பாங்க எனக்கு மறுபடியுமே அந்த ஃபிஷர்மேன் ஸ்கிரிப்ட் தான் சார் இப்போ மைண்ட்ல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கு அதை வந்து ஒரு படமா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் பிறந்து வளர்ந்த ஏரியால இருக்க பிரச்சனை அது வந்து எங்கேயுமே அதுல ஒரு ஜாதியோ மதமோ இருக்காது ஆனா அதுலயுமே ஒரு பிரச்சனையை தான் பேச போறேன் அந்த மீன மீனவ மக்கள் எப்படி ஏமாத்தப்படுறாங்க அவங்க உயிரை பணைய வச்சு போய் பிடிச்சிட்டு வர அந்த மீன் வந்து அந்த வியாபாரத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு அதை காட்டணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு சார் ஆனா வர ப்ரொடியூசர் எனக்கு இதுக்கு படம் பண்ண காசு கொடுத்தாங்கன்னா பண்ணுவேன் இல்லை ஒரு இன்னொரு கண்டென்ட் பண்ணுங்க இங்க நடக்கிற நீங்க பண்ற ஸ்டைலே ஒரு சோசியல் பிரச்சனை பண்ணுங்க சொன்னாங்கன்னா அதை தான் பண்ணியாகும் வெரி குட் வெரி குட் அதாவது ஈ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் அதாவது சோசியல் மெசேஜா இருக்கட்டும் இல்லை இது நம்ம சொல்றத வந்து நல்ல ஆணித்தரமாக சொல்லணுங்கிறதுல ரொம்ப கரெக்டா இருக்காரு மோகன் கண்டிப்பாக ருத்ரதாண்டவும் ஒரு பெரிய மாற்று அலையை ஏற்படுத்தும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கு எனக்கு இருக்குன்னு நான் சொல்றேன்னா அந்த படத்தில் நானும் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி மோகனோட எழுத்துக்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எழுத்துக்கள் கூர்மையான எழுத்துக்கள் கண்டிப்பாக மக்களிடமும் போய் சேரும் என்ற நம்பிக்கை அதே போல இவருடைய அடுத்த படமான மீனவ வாழ்க்கையை சொல்றதுக்கு கூட ஆள் இல்லாமல் அலையிற நேரத்தில் அதை நான் எனக்கு கரெக்டான ஆள் கிடச்சா நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற வந்து வார்த்தை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான வார்த்தை கூடிய சீக்கிரம் அவருக்கு வந்து ஒரு அருமையான ப்ரொடியூசர் கிடச்சி அந்த படமும் அவர் எடுத்த எடுக்கணுங்கிற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி சார் நீங்கள்லாம் வந்து சினிமாவில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஜாம்பவன் சார் எத்தனை வருஷமாக இருக்கீங்க எத்தனை படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நாங்களாம் குழந்த ஸோ எங்களை வந்து ஈக்குவலாக உட்கார வச்சு எனக்கு நடிச்சும் கொடுத்து அவ்வளோ பெரிய ரோல் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப நன்றி என கூப்பிட்டு வச்சு இன்டர்வியூ எடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க